بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں سید فہد حسین وزیر اعظم عمران خان کا تیس گھنٹوں میں تین صوبوں کا طوفانی دورہ وزیر اعظم عمران خان نے تیس گھنٹوں میں تین صوبوں کے پانچ شہروں کے طوفانی دورے کیے وزیر اعظم نے بلوچستان سندھ اور پنجاب میں اپنے دورے کے دوران کئی بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد افتتاح اور درجنوں ملاقاتیں کیں وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز کوئٹہ پہنچے جہاں انہوں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقاتیں کیں کوئٹہ سے گوادر پہنچے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا گوادر میں وزیر اعظم عمران خان کو گوادر بندرگاہ سی پیک ریلوے ایم ون اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی وزیر اعظم عمران خان گوادر سے رات کراچی پہنچے جہاں انہوں نے کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کی پیکج کا اعلان کیا کراچی میں باغ ابن قاسم کا افتتاح کیا جہاں سے وہ سیدھے گھٹ کی پہنچے جہاں انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اور ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا وزیر اعظم گھٹکی سے لاہور پہنچے اور ریلوے اسٹیشن پر کراچی سے لاہور نان سٹاپ ٹرین سروس جنا ایکسپریس کا افتتاح کیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا زمین سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا جس کے دوران ایک گھنٹے کے لیے تمام غیر ضروری بتیاں گل کر دی گئیں ارتھ آور زمین سے محبت اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے ارتھ آور کا آغاز دو ہزار سات میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے ہوا جہاں بائیس لاکھ لوگوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ ماحولیاتی تبدیلی سنگین معاملہ ہے توانائی کی اس عالمگیر بچت مہم میں حصہ لینے والے ایک سو ساٹھ سے زائد ممالک میں پاکستان کا حصہ بھی ہے جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک اہم عمارتوں کی غیر ضروری لائٹس بند کر دی گئیں ارتھ آور منانے کا مقصد لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے کہ یہ دھرتی ہم سب کی ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے جانب سے کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ مطالبہ جی ڈی اے کے رہنما مخدوم محسن نے علی گوہر مہر کی قیام گاہ پر اجلاس کے دوران کیا واضح رہے کہ اس پروگرام کے تحت غریب خواتین کو ماہانہ پانچ ہزار روپے کی رقم دی جاتی ہے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کوئی شخص اس کا نام تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پہلے قومی اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت ختم مقدمات کا کام رک گیا پاکستان میں فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے خلاف مقدمات سننے کے اختیار کی دو سالہ آئینی مدت مکمل ہو گئی ہے اور حکومتی خواہش کے, مب... کے باوجود مدت میں مزید توسیع نہ ہو سکنے کے باعث ان خصوصی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کا کام رک گیا ہے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد جنوری دو ہزار پندرہ میں اکیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں قائم ہوئیں اور جنوری دو ہزار سترہ میں آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد مارچ میں ان عدالتوں کے دورانیے میں مزید دو سال کی توسیع کی گئی فوجی عدالتوں کی مدت تیس مارچ کو ختم ہو گئی ہے حماس کے راکٹوں کے جواب میں اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے جبکہ اسرائیلی فوجی نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقے سے مسلسل راکٹ داغے گئے تازہ ترین لڑائی فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے حالیہ ہفتوں میں اسرائیل پر اس دوسرے حملے کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم کو واشنگٹن کا اپنا دورہ مختصر کرنا پڑا لیکن ان کی واپسی سے پہلے صدر ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے اقتدار اعلیٰ کی باضابطہ حمایت کے اعلان پر دستخط کر دیے Israel's ability to defend itself and really to have a very powerful, very strong national security, which they're entitled to have. In a moment, I will sign a presidential proclamation recognizing Israel's sovereign right over the Golan Heights. Magbuza Kashmir, 24 ghandes mein khudkushi karne wale bharti ahlkaron ki taadat do ho gai. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ایک اور اہلکار نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا 
جنوری دو ہزار سات سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی اہلکاروں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں پر گولیاں برسانے والے بھارتی فوجی خود اپنی جان کی دشمن بن گئے فیس بک کے پلیٹ فارمز سفید فارم نسل پرستی کے لیے بند فیس بک نے بدھ کے روز سفید فارم قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کے اپنے پلیٹ فارم پر حمایت تعریف اور ترجمانی پر پابندی لگا دی ہے یہ فیصلے نیوزی لینڈ میں سفید فارم دہشت گردی کے واقعات کے بعد کیا گیا جہاں دو مساجد پر حملوں کے نتیجوں میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے تھے اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ جان پرمل انتقال کر گئے پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ جان پرمل بہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے جان پرمل کینسر کی بیماری میں مبتلا تھے اور بدھ کے روز موت سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے میڈیا رپورٹس کے مطابق جان پرمل نے انیس سو بہتر میں میونخ میں ہونے والے اولمپکس مقابلے میں انیس سو چھیاسٹھ اور انیس سو ستر میں بینکاک میں ہونے والے ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی وزیر اعظم کی آسٹریلین کرکٹ طرز کا سسٹم لانے کی ہدایت وزیر اعظم ہاؤس میں کرکٹ کی بہتری سے متعلق اجلاس ہوا جس میں پی سی بی عہدے داروں نے شرکت کی وزیر اعظم نے پی سی بی عہدے داروں سے کہا کہ ایسا نظام لائیں جس میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں کم سے کم ٹیمیں ہوں انہوں نے مزید کہا کہ کم ٹیموں کے درمیان مقابلہ جتنا سخت ہوگا اتنا ہی حقیقی ٹیلنٹ اوپر آئے گا اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں رحم ٹی وی کے پریزیڈنٹ اور پروگرام کشکول معرفت کے ہوسٹ جناب پرویز محمود جنرل پرویز مشرف کی والدہ کی سوویں سالگرہ میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہو گئے رحم ٹی وی کی ٹیم اس موقع پر جنرل پرویز مشرف اور ان کی والدہ کو مبارکباد دیتی ہے اور ان دونوں کی لمبی عمر اور صحت کے لیے دعا گو ہے ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں حضرت مفتی منیر احمد اخون کی آمد اپریل کی پانچ اور چھ تاریخ کو حضرت مفتی منیر احمد اخون ہیوسٹن کا دورہ فرمائیں گے اپنے اس دورے میں وہ جمعت المبارک کی نماز ساؤتھ ڈیری ایشفرڈ پہ موجود مسجد انبیاء میں پڑھائیں گے اور جمعے کی رات کا پروگرام مغرب اور عشاء کے درمیان شوگر لینڈ کی مسجد تقوا میں ہوگا اپریل چھ بروز ہفتہ ون آن ون ملاقاتیں ساؤتھ ڈیری ایشفرڈ کی مسجد انبیاء میں صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک ہوگا اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بیان اور مجلس ذکر مجلس انبیاء میں ہوگا تفسیر منیر اور مجلس ذکر کا انعقاد گزشتہ روز اخون جامع مسجد میں حضرت مفتی منیر احمد اخون نے سورت بقرہ کی خصوصی تفسیر کے دوران بیت المقدس کے قبلہ اول ہونے کی وجہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر امتوں میں مقام اور اللہ تعالی کے علم کی حقیقت کے حوالے سے تفصیلی اور دلچسپ گفتگو فرمائی جس کے بعد دلوں کو صاف کرنے کے لیے مجلس ذکر کا انعقاد ہوا اب آپ اندازہ کریں ایک لاکھ اور چوالیس ہزار سانپ تیار ہوئے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے ہیں آپ اندازہ کریں حیبت کا کیا عالم کیا ہوگا روب و دب دبی کی کیفیت کیا ہوگی یہاں تک کہ مجمع میں نعرے لگنے لگ گئے فرعون زندہ آباد فرعون زندہ آباد فرعون زندہ آباد کے نعرے لگ گئے اور فرعون اپنے تخت پر اچھل رہا خوشی سے دیکھا اب دیکھے کہ موسیٰ کیا کرتا ہے ساری پبلک خوش ہو گئی اور سجدوں میں گر گئے فرعون کے سامنے واقع تو سچا خدا ہے کمال ہے تیرے جیسا کوئی خدا نہیں ہے دیکھا آج پتہ چلے گا کہ موسا کو خدا کہاں ہے نعرے لگ گئے ادھر موسا علیہ السلاۃ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میرا پیغمبر ہے تو میرا پیغمبر ہے یہ ظاہری روب دب دب سے گھبرا رہا نہیں تیرے ہاتھ میں جو آسائی سے آسا کو نیچے پھینک دے پھر دیکھو میں کیا دکھاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر مصر صلاح نے اس اصا کو جب پھینکا ہے اتنا بڑا زوردار اضدا بنا ہے کہ اس نے ایک لاکھ چوری ہزار سامبو کو اپنے اندر نکل لیا یہ تھیں اب تک کی خاص خاص خبریں اب ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ